हेलो एवरीवन वेलकम टू नामदेव एकेडमी आप सभी का स्वागत है हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कंप्लीट राजस्थान जीके फॉर क्विक रिवीजन तो हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट राजस्थान जीके को लेंगे और वो भी एक सीरीज के रूप में लेंगे क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में हम चलेंगे यदि आप राजस्थान जी के अंदर बिल्कुल या राजस्थान की कोई भी एग्जाम उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे एक तो ये जो क्विक रिवीजन वाली सीरीज है इसको बराबर देखिएगा एक दूसरा काम कीजिएगा कि हम जो आर एस एम डब्ल एस बी और आर पी एस सी इनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं चाहे वो तीन चार साल के अंदर हो जीके के क्वेश्चन हो साइंस के क्वेश्चन हो उनकी अलग से सीरीज चला रहे हैं तो उस उन सीरीज़ को देखिएगा और इस सीरीज़ को देखिएगा दोनों सीरीज़ को आप देखोगे तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं कुछ और करना पड़ेगा तो एक तो आप की काम कीजिएगा आप यदि पहले करना चाहते हो तो श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत करो और स्मार्ट स्ट्रेटेजी करो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट तरीका अपनाओ जो भी पेपर्स है आर एस के और आर के दोनों साइड के पेपर्स डाउनलोड करो और उसमें आंसर की भी दे रखिए साथ में डिटेल एक्सप्लेसन हम करवाएंगे अपने सीरीज में तो आप कीजिएगा वहाँ से वो पेपर्स को एक बार रिवीजन जरूर मारिएगा हर पेपर का एक दो बार रिवीजन मार के जरूर जाइएगा उसमें जो भी जीके के साइंस के क्वेश्चन है उनकी रीडिंग मारिएगा उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है हंड्रेड परसेंट आपको फायदा करेगा तो इस वन लाइनर सीरीज यानी क्विक रिविजन वाली सीरीज को देखिएगा और जो हम कराएंगे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको दोनों को देखिएगा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन से आपके आर एस एम डब्ल्यू एस बी हो और आर पी एस सी के अंदर जो भी एग्जाम होती है पटवारी हो चाहे टीचर वाली हो फर्स्ट ग्रेड टीचर वाली हो आर पी एस सी के अंडर में आने वाली चाहे आर एस लेवल की एग्जाम हो या कहो तो स्टेनोग्राफी लेवल की एग्जाम हो सब एग्जाम्स के अंदर काम आने वाले हैं तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को देखो बात करें राजस्थान का एक परिचय आज का अपना जो पहला पार्ट है वो है एक राजस्थान का परिचय इसमें हम बात करेंगे और इस सीरीज को आगे तक लेके चलेंगे हम पूरी राजस्थान जिक्के कवर करेंगे चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो जियोग्राफी हो तो राजस्थान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है तीन लाख बयालीस हज़ार दो सौ उनचालीस वर्ग किलोमीटर ध्यान रहिएगा ये अपन रिविजन कर रहे हैं इसलिए इसको इस तरीके से लेके चलेंगे और जो ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे उसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में चलेंगे देखो क्षेत्रफल है तीन लाख बयालीस हज़ार दो सौ उनचालीस वर्ग किलोमीटर है देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है तो आपको लगाना दस पॉइंट इकतालीस प्रतिशत या दस प्रतिशत या कहोगे एक बटा दस दस प्रतिशत का मतलब एक बटा दस भाग हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है तो पहला स्थान है सब पहले उससे पहले किसका स्थान था मध्य प्रदेश का था पूर्व में लेकिन आज प्रजेंट टाइम में पहला स्थान राजस्थान गए नगरीय क्षेत्रफल पूछे कुल क्षेत्रफल ये हो गया नगरीय नगरीय क्षेत्रफल है ये चार हज़ार आठ सौ चौंसठ पॉइंट पच्चीस वर्ग किलोमीटर राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितने जिले थे पच्चीस जिले थे राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब और एट प्रजेंट वर्तमान में तैंतीस जिले सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा जिलों यानी जो वो हो जाएगा बीच में तो ये पाली है पाली आठ जिलों के साथ सीमा बनाते हैं राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय व नहीं अंतर्राज्यीय है तो वो है आठ जिले ध्यान दीजिएगा आठ जिले हैं ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है ये रहा तीन लाख सैंतीस हजार तीन सौ छिहत्तर पॉइंट पचहत्तर किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है ये किसी प्रकार की यदि आपको गलती लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा उसको हम मैं हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट जैसे करेंगे कवर उसमें हम बिल्कुल लेंगे और मॉडिफाइड करेंगे अब क्वेश्चन को क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हो गया जैसलमेर इसका क्षेत्रफल पूछे तो अड़तीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है धौलपुर इसका जो क्षेत्रफल है तीन हज़ार तीन सौ तीन हज़ार तैंतीस तो आपको तीस तैंतीस याद रख लेना है और इसको अड़तीस चार सौ एक याद रख लेना है पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है यानी जो ये लंबाई है इसकी वो है आठ किलोमीटर और जो खड़ी यानी उत्तर से दक्षिण है राजस्थान की लंबाई है राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण वाली है वो है 826 तो पूर्व पश्चिम वाली ज़्यादा हो गई ध्यान देना पूर्व पश्चिम है ज़्यादा वाली कौन सी है ये और ये कम है इस तरीके से है पूर्व पश्चिम आठ और उत्तर दक्षिण 826 राजस्थान की आकृति कैसी है विषम कोणी चतुर्भुज के जैसे राजस्थान का आकार किसके समान है विषम कोणी चतुर्भुज के समान बोले तो पतंग के समान टी एच हैंडल के अनुसार पतंग के समान राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है सबसे लंबी पूछिए तो आंसर देना है मध्य प्रदेश के साथ और कितनी है सोलह किलोमीटर पाकिस्तान से मिली राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है रेड क्लिप नाम से सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछिए तो संभाग है जयपुर संभाग राज्य का जो तैंतीसवा जिला प्रतापगढ़ बना वो कब बना और किसके द्वारा घोषित किया
राजपूताना प्रांत के लिए वर्तमान नामकरण राजस्थान किसने दिया तो वो दिया कर्नल जेम्स टोड ने दिया अठारह में दिया और उनकी जो एक बुक्स थी उनकी कर्नल जेम्स टोड की बुक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये बुक का नाम आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है किसके बीच पूछा राजस्थान और पाकिस्तान के बीच तो वह एक किलोमीटर जिसको रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं तो वह है श्रीगंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर कुल मिला के चार जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर ध्यान देना पांच मत कर देना आप हनुमानगढ़ को भी शामिल कर लोगे हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अटैच नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ध्यान देना है यहाँ पे राजस्थान के कितने संभागों में बांटा गया सात संभाग है जयपुर जोधपुर अजमेर कोटा उदयपुर बीकानेर और भरतपुर भरतपुर सबसे नया संभाग है लेटेस्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर जनसंख्या की यह क्षेत्रफल और यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है कोटा राजस्थान का सबसे नया नया कौन सा है भरतपुर और यह कब बना ध्यान देना है डेट आपको 4 जून 2005 राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है तो सात नगर निगम है ध्यान देना कौन कौन सी है जयपुर भरतपुर जोधपुर कोटा अजमेर बीकानेर उदयपुर इनको आप ट्रिक से याद करना चाहो तो चार पुर नेर मेर एकटा इनसे याद कर सकते हो तो ध्यान देना संभाग भी चार है और नगर निगम भी चार है कन्फ्यूजन मत हो जाना संभाग भी चार है नगर निगम भी चार है उत्तर दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है उत्तर में जो ये राजस्थान इस तरीके से यहाँ से पाकिस्तान लगता है और ये उत्तर में लगता है गंगानगर लगता है और गंगानगर का कौन सा गाँव हिंदूमल कोट और दक्षिण में लगता है बाड़मेर और बाड़मेर का कौन सा गाँव सागढ़ ये दोनों ध्यान देने गंगानगर का हिंदू मलकोट और बाड़मेर का सागढ़ नेक्स्ट बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का भारत में स्थान प्रथम ये हमने देख लिया क्षेत्रफल इसका 10 प्रतिशत है वर्तमान राजस्व कब अस्तित्व में आया तो वह है एक नवंबर पंद्रह को राजस्थान का कुल क्षेत्रफल तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनचालीस लाख वर्ग किलोमीटर ध्यान देना लाख तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनचालीस हो जाए राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई पाँच हजार नौ सौ बीस पाँच हजार नौ सौ बीस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी ये पाँच हजार नौ सौ बीस राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है तो आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप का राजस्थान प्रांत का सर्वप्रथम राजपूता नाम किस विद्वान ने कब प्रयोग में लिया तो राजपूताना नाम लिया जॉर्ज थॉमस ने ध्यान देना राजपूताना राजपूताना नाम लिया जॉर्ज थॉमस ने अठारह में लिया और उनकी बुक थी एक दी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नेक्स्ट राजस्थान व पाकिस्तान के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वह है एक हज़ार सत्तर किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले चार जिले गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान के संभाग सात है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है सबसे छोटा जिला पूछे तो धौलपुर है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पूछे तो चार जैसलमेर है उसी चार किलोमीटर है राज्य का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पूछे तो बीकानेर है एक किलोमीटर है राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन पूछा गया ये कांडला बंदरगाह राजस्थान थार का मरुस्थल कितने क्षेत्र पर विस्तृत है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया राजस्थान थार का मरुस्थल कितने क्षेत्र पर विस्तृत है इसमें कितने जिले शामिल है तो ये साठ प्रतिशत है राजस्थान है थार का मरुस्थल ये साठ है और जो बच गया चालीस परसेंट साठ हो गया बच गया जो चालीस परसेंट है वो है पाकिस्तान के अंदर इसमें कितने जिले शामिल है तो थार में राजस्थान के तेरह जिले शामिल है ठीक और कुल चालीस प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है यह जनसंख्या चालीस प्रतिशत ध्यान देना है राज्य की वह नदी कौन सी है जिसका पानी बाढ़ के रूप में पाकिस्तान चला जाता है तो आंसर हो जाएगा घगर फोर्ट अब्बास तक रेगिस्तान का कल्फर किसे कहा जाता है तो खेजड़ी को कहा जाता है और इसका जो नाम है वह है प्रोसपिस सीनेर एरिया वनस्पति के नाम है खेजड़ी का प्रोसोपिस सीनेर एरिया और दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है राजस्थान का जो राज्य गीत कौन सा है और इसकी कृति है केसरिया बालम अवनी फदारे मारे दस ये राजस्थान का राज्य गीत है और यह मांड गायिका अल्लाल जिला बाई की प्रमुख कृति है ठीक है मांड गायिका अल्लाल जिला बाई ये क्वेश्चन शायद अभी भी पूछा गया था अल्लाल जिला बाई मांड गायिका है इसके अंदर पूछा गया था राजस्थान महिला सुपरवाइजर के अंदर अल्लाह जिलाल भाई पुराने ग्रंथों के अनुसार कर्नल जेम्स टोड ने राजू क्या नाम दिया था रजवाड़ा राजस्थान 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 की राजधानी जयपुर कब बनाई गई तो 30 मार्च उन्नीस को नेक्स्ट है सर्वोच्च प्रो शिखर तो आंसर हो जाएगा गुरु शिखर जिसकी ये हो जाएगी हाइट हो जाएगी सत्रह मीटर संतों का शिखर पूछे तो गुरु शिखर राज राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा रेगिस्तानी घोषित जिलों की संख्या बारह रेगिस्तानी बारह घोषित जिले कौन कौन से ये सब बारह घोषित जिले जिनको रेगिस्तानी घोषित कर दिए हैं अरावली की प्रमुख चोटियों का नाम वो स्थान कौन कौन से है तो अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ गुरु शिखर ये कहाँ है सिरोई में शेर सिरोई की है जरगा उदयपुर में अचलगढ़ सिरोई में तारागढ़ अजमेर में रघुनाथगढ़ शिखर में है 
उदयनाथ पर्वत कहाँ स्थित है अलवर में मरुस्थल विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है तेरह जिलों में अरावली विकास कार्यक्रम कितने जिलों में सोलह जिलों में तो हम इस पार्ट वन के अंदर इतना ही देखेंगे आज अपना पहला पार्ट है आगे के पार्ट है उनको हम थोड़ा लंबा खींचेंगे कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पूरी राजस्थान जी को कवर किया जाए यदि आपको ये हमारी मुहिम ये जो सीरीज है वो पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस की जल्दी स्टार्ट कर देंगे हमने पहले उसके कुछ वीडियो किए थे 10-11 और जल्दी जो पेपर्स पूछे गए उनको जल्दी ही खत्म करेंगे तो थैंक यू फॉर वाचिंग